ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ആപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ആപ്പ് ഡോൾ ബി ഓൺ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആപ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽക്ക് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയൊരു ആപ്പാണിത് ഞാൻ വളരെയധികം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടിയാണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ആപ്പിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു സൈലന്റ് പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഈ ആപ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വേവ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഇതുപോലെ ഓഡിയോ ലെവൽസ് കുറെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഡൈനാമിക് ഇക്വലൈസർ സ്റ്റീഡിയോ വൈഡനിങ് സിബ്ലൻസ് റിഡക്ഷൻ വോള്യൂം മാക്സിമൈസേഷൻ എക്സെട്ര ഇപ്പൊ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് മുകളിൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ പേജിലെ മുകളിലായിട്ടൊരു ടാക്കോ സ്വിച്ച് കണ്ടോ അതിലൊരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹിയർ ദ ഡോൾ ബി ഡിഫറൻസ് ആ സ്വിച്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോൾ ബി ഓൺ ചെയ്തിട്ടും ഡോൾ ബി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വോയിസ് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡോൾ ബി ഓഫ് മോഡാണ് ഇപ്പോൾ ഡോൾ ബി ഓൺ മോഡാണ് അതുകൂടാതെ വേറെയും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മളുടെ ഈ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണ ആപ്പാണ് മൊവാവി ക്ലിപ്സ് ഇതിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പ്ലസ് എന്ന സൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഡിവൈസിലോട്ടുള്ള ആക്സസ് മൊവാവി ആപ്പിന് നമ്മൾ പെർമിഷൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇനി എൻ്റെ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുവേണ്ട ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ എന്നുള്ള വൈഡ് സ്ക്രീൻ വീഡിയോ റേഷ്യോ ആണ് എടുക്കുന്നത് മുകളിൽ കാണുന്ന ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലോട്ട് മാറ്റാം ആ രീതിയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ താഴെ കാണുന്ന അസിസേഴ്സ് ഐക്കൺ ഓർ കത്രികയുടെ ഐക്കൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടാത്ത പോർഷൻ നമ്മൾ ഈ ടൈം ലൈനിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണത് അത് സ്വൈപ്പ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വൈപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ വേണ്ടാത്ത പോർഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും നമ്മളുടെ ഈ ആപ്പിലുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു മ്യൂസിക് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതോട് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ ആപ്പിലുള്ള ബിൽട്ട് ഇൻ ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തം മ്യൂസിക്കും നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോസിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ആപ്പ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷനിലോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് എവിടേക്കാൻ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ആപ്പിൽ ഓരോ ഐക്കൺസും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ഓപ്ഷൻ അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി കണ്ട പോലെ നമ്മുടെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പിന്നെ നമ്മളുടെ വീഡിയോക്ക് വേണ്ട സ്പീഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സ്പീഡ് കൂട്ടാം സ്പീഡ് കുറച്ച് സ്ലോ മോഷനിലാക്കാം ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പം നോക്ക് നമ്മളുടെ വീഡിയോ സൂപ്പർ സ്ലോ മോലാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കാണിക്കണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്ക്
ആ ഒരു തീമായി അതായത് നല്ല ഗ്രീൻ കളറായി ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത ഫ്രീ ആപ്പാണ് പിക് ഷോട്ട് ഫോട്ടോ എഡിറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആപ്പിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പം ഞാൻ ഈ ആപ്പിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി ഈ ആപ്പിലെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ഇതിൽ ഒരുപാട് കൂൾ കൂൾ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വിങ്സ് എന്നുള്ള ആ ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ വിങ്സ് വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ മുകളിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായി അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെയും വിങ്സൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് കൂൾ സ്റ്റഫ് ഈ ആപ്പിലുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഷേപ്പ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ മോഷൻ എന്ന ഈ തേർഡ് ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറേ ഫൺ സ്റ്റഫ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്ന നാലാമത്തെ ആപ്പാണ് ആംബെയർ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ബാറ്ററിയുടെ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആംബെയർ ആപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം എൻ്റെ ഫോൺ ചാർജിംഗ് മോഡിലാണ് എന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫോൺ ചാർജിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജിങ്ങിലും ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇതിൽ ഈ ആപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും ആംബിയർ സ്റ്റാറ്റസ് പ്ലഗ്ഡ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റും മുകളിൽ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ബാറ്ററി ഐക്കൺ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് മോഡിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇതുപോലെ ഗ്രാഫിൽ കിട്ടും ചാർജ് മോഡിൽ ഫോൺ എത്ര നേരം ചാർജ് ചെയ്യണം ഫുൾ റീചാർജ് ആകാനെന്നും ഓരോ ആപ്പും എത്ര പേഴ്സൺ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നും ഇതിൽ കാണാം ഈ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടിയും കുറച്ചും പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ബാക്കി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ടിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് കാണാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതിൽ എൻ്റെ ഫോൺ ചാർജറിൽ നിന്നും ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ പല മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിൽ വരുന്ന സ്പൈ വെയേഴ്സ് ആൻഡ് ആഡ് വെയേഴ്സ് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഓരോ യൂസറിൻ്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ആപ്പാണ് സ്മാഷ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺലൈനിൽ ഫയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പാണ് സ്മാഷ് ടാപ്പ് ടു സ്മാഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്ന ഒരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ആ പിക്ചർ വേറൊരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് സ്മാഷിങ് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷെയർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വാട്സാപ്പ് കണ്ടു അപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് കിട്ടിയ ആൾക്ക് അതൊരു ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് കിട്ടിയ ആളും ആ ഫോട്ടോ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ലോഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു വെബ്സൈറ്റിലാണ് അത് ലോഡാകുന്നത് ലോഡായി ടാപ്പ് ടു വ്യൂ ദ ഫയൽ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൽ എഴുതി വന്നത് സിക്സ് ഡേയ്സ് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു അതായത് സിക്സ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഫോട്ടോ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ കാണാൻ പറ്റി ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റിസീവ് ചെയ്ത ആൾക്ക് ആ ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡ